sie sind. Okay, alles recht. Wie viel ist es um zu leisten? Es ist interessant, dass die Frauen in seinem Mann sind. Arm zu oblegen. Ich habe drei Krabbe, die ich in der Rüde gehört habe, die die Mann sagen. My wife always says that I don't listen. And I thought, that's a weird way to start a conversation. Okay, yeah. It's not so easy. You don't listen to Om te luister is waarschijnlijk een van die moeilijkste gitters om te doen voor ons als mensen. Want ons houdt daarvan om te praat. Hierdie ding is altijd belangrijker als hierdie twee gitters. Ek kan onthoud, jy weet op school, ne? het laat het gesê, jy het een mond gekry en jy het twee oor. So dit, die twee tramp een, so jy moet meer luister as wat jy praat. Nou, dit is baie moeilijk as jy in die beroep is waarin ek is om nie baie te praat nie en minder te luister nie. Want my kop gaan tegen die spoed van 20 lichtjare is ek al, as ek een conversation met iemand het en frustreer my vrou baie, dan is my brein al vier keer verder as wat sy bezig is om die goed te... Dit is net hoe ek werk, ek processeer net die goed. Dit, dit betu- en dit bring my baie keer in die moeilijkheid. Iemand anders wat ook so is. Nou, vir al ons mans, ne, ons is so, ons is probleemoplosters, meeste van ons, is jylle mans probleemoplosters. As een vrou na jou te kom en sy begin praat, oor al probleme en al goeders, en iemand by die werk, of iemand by die wat, al wat jy hoor is, Jadi, 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 help my om my probleem op te los. Ha, da, da, da. En jy denk, probleem op los, probleem op los. Weet jy, liefie, jy moet net dit en dit en dit doen. En dan is sy die hel in. En jy weet nie, hoekom nie? Jy het net geluister. Hier op vadersdag. Ne? Vrouwens, jy moet ons dan net vandag gebruik gee. Kijk, okay. as ons nie luister nie, of ons iemand afskakel en so, vir alles die Formula 1 aan is vanavond en so, oké. Okay. Just leave us alone for a oomlik. Om te luister is rechtig een van die moeilikste goeders om te doen. Nou, vandag praat ons oor luister. Ons praat vandag oor luister. Nou, ons het die laaste drie weke, in die week, die vier weke van gewet, die laaste drie weke, die eerste week het Verleen gepraat um, oor ons wat met God praat. Talking to God. En uh, laas week het sy gesa, uh, bykie, uh, die uh, toest daarop om met God te praat. Nou vandag flip ons dit so bykie. A, gebed as luister. Daar was op een stadium uh, uh, onderhoud met uh, moeder Theresa, toe sy sy nog geleef het, um, toe vraag hulle vir haar, wanneer jy bid, Wat sê jy vir God? Dit is ons nou moeder Theresa. Sê, wat sê jy vir jyre? En dan sê sy, I don't say anything, I listen. I don't say anything, I listen. Ek het al baie keer aan, as het by stilte tyd kom, vir Lene thuis, so bykie iets vertel oor, oor ons seekamp. Um, ek mis het ongelooflik baie, en jylle sal oor ons praat so nou en daarvan, want dit is nogal een tyd toe, ok, Frans wel altijd geweer daar, Alles wil uitboom vir oogend. Ek weet wat uitboom, is my rekenaar. Ek het gegees. Ok, sorry. Um, my rekenaar kan die lichte beheer. <laughs> so, so ek, eindelijk ek. Skies dan my rein, dat ek jou nou nou uit die gedag is, is jy. So, op seekamp, so amazing, en ek, ek, jys, ek wil eindelijk voort hier daarvan gewaas het, waar al die tieners op die strand sit, ons het skit drone footage geneem, waar al 300 mense op die strand sit, helemaal op hulle eie plek, en, en meeste van die tijd, as ons by hulle kom, en dan wonder tieners, en ons wonder ook, ok, as jy nou moet gaan stilte tijd hou en bid, wat moet jy dan nou sê, en, en per die keer is dit net een oomlik om in verwondering en awe te sit. jou mond toe te maak, jou hart stil te maak, jou gedagtes, wat tegen die spoed van 20 lichtjare voor en toe gaan, oor alles wat jy nog moet doen, stil te maak, en te luister. So om te luister vir God, so, dit is nogal een, dit is nogal een ding, ek het nogal, terwijl ek hiermee bezig was, was het, Dit is vir my waarschijnlijk een van die goed in theologie en om een christen te wees, wat eenvoudig lyk 
maar so kompleks is. Want as ek vir jou nou kom sê, jy moet vir ochend, jy moet na God luister. Dis, dis nogal, dis een moeilike concept om te verstaan, want ek het al mense gehad, wat na my teruggekom en gesê, die Heere het met my gepraat, dan sê ek soos, wow! Het jy een directe lijn? Was het een WhatsApp groepie gewees? Wat, wat, wat was het? Oké? Okay? Die Heere het, dit is so, dit is so een moeilike ding om te sê, die Heere het met my gepraat. Wat het die Heere vir jou gesê? Dit is nou die volgende ding. Dit is, nou, dit is altyd interessant. Ek, ek was al in een situasie gewees, waar iemand na my toe, en ek gaan nou nou iets oor, oor hierdie specifieke area van luister sê, waar iemand goed vir my gesê het, wat God vir hulle gesê het, maar, maar ek het al gestaan, en ek was net soos, this can't be right. Hierdie kan nie recht wees nie. Want iwers klop iets nie lekker. Ek weet nie, miskien het jylle dit ook al gehad, mense wat na jou te kom. Gewoonlik, en dit is wat, in die wereld waar ons leef vandag, en vir alles het by christenskap kom, mense gebruik hierdie as een manipulatie methode, en jylle al achtergekom, mense gebruik christenskap en geloof as manipulering. En dit is baie moeilik om te onderscheid tussen, wat is nou waar en wat is nie waar nie, so dit is rechtig nogal vandag, een van die moeilike goed om te sê, hoor jy, ons as christene, in gebed moet luister na God. Want Godse stem is nie iemand wat die voor jou staan en met jou praat, soos wat ek nou met jou praat nie. Jy kan sê, as jy huis toe gaan, ek het vandag na Marcus geluister. Ek het om gehoor, hy het gepraat, dit was, dit was audible gewees, jy het in jou oore gehoor, hy so in, van jylle het by die een oor in en die ander oor uit, van jylle het het iwers hier in die middel van die brein het hy vastgesteek en had jy net gehoor wat jy wil en dan had hy gefilter. So, maar jylle het my gehoor, maar het is so moeilik om te sê, ok, jy moet na God luister. Want God staan nie noodwendig nou hier in persoon voor jou. En hoe onderskui ons na Godse stem? Johannes 10 vers 2 um, en 3 sê, iemand wat echter dier die hek toe gaan verkry en is al deel van die skape, is, herder van, en is die herder van die skape, vir hom maak die hek wachter oop en die skape luister na sy stem Hy roep sy eie skapen op hulle naam en hy leie hulle uit. Wanneer hy al sy skapen na buiten geleie het, loop hy voor hulle uit en die skapen hou aan om om te volg, omdat hulle sy stem ken. Een vreemdeling sal hulle glad nie volg nie, maar van hom al wegvlug, omdat hulle nie die vreemdeling sy stem herken nie. Hier die beeld het Jesus vir hulle vertel, hulle kon echter nie insien wat hy vir hulle wou sê nie. Ok, so betekend as met die tekst gedeelte lees vir alle laatste deur, hulle kon echter nie insien wat, um, wat hy vir hulle wou sê nie, dan, dan is my so, ach jes, disciples, hoe kom is julle so dom, maar, maar, maar dit, is, dit is waarschijnlijk iets van hierdie ding, van dit wat Jesus daar sê, oor skape en luister na my stem, en jy volg my, en hulle dit nie verstaan nie, en dit is wat het so moeilik maak vir ons ook. Jy is omdat ons gewoond is in hierdie wereld waarin ons leef, tussen, um, En, en, en ons vleeslike lichaam met, uh, met die natuur soos wat het is, en nou gloos en heilige gees, God praat met ons, hy het een stem, hy, hy spreek, maar hoe moeilik is dit om te luister? Sporgoed is net uit die tekst gedeelte, die eerste ding wat hy, wat hy sê is dat ons is sy skape, en as ons sy skape is, as ons sy disciples is, is daar een voorvereiste dat ons na sy stem moet luister. Ons moet na sy stem luister. Het is baie interessant in, in Lukas 10 vers 39, daar waar Maria en Martha, um, waar Jesus by hulle in die huis keir, uh, is daar hierdie beeld van, Martha is daar nie kom bijs besig, en ons weet allemaal, ons ken nou die, die verskil tussen die twee, as jy Martha of jy Maria, ok, ons gaan nou nie daarop ingaan nie, maar Maria sit by Jesus' voete en sy luister. die grootste ding vir ons as volgers van Jesus, en dit hoor nou, dit is hierdie tekst gedeelte ook, sê ons volg Jesus as sy skape, want ons hoor sy stem. 
is dat, dat ons als christenen moet, met alles wat ons is, Godse stem leer ken. En in een wereld waar al ongelooflik baie stemme is, ek kan jou waarborg dat as jy net vir ochend opgestaan het, het jy was jou cellfoon op, opgetel en sommer het lomgeters gelees en jy was in Facebook en jy was dalk in Netwerk24, misschien van jylle op Twitter, weet nie, dalk op Instagram en so, dan het jy vandag waarschijnlijk al na average 100 stemme geluister. Noise. En dit is wat wat hierdie, hierdie tekstgedeelte, wat Jesus hier so verduidelik van, as jy my skaap is, as jy my volgeling is, dan loop jy achter my aan. Hier is al hierdie ander klomp stemme, maar nou hoe hoor ons Godse stem? Maar het stop in die dan. Die, die verantwoordelijkheid van ons om Godse stem te hoor, te luister, te herken, te, te leer ken, bly nie net by luister nie. Daar is ons a, Ons, ons was na die afgelopen paar weke in die, in, in die onze vader in die gebed, maar was een ander gebed in die bybel, wat, wat ouder is as dit, wat in die oud testament uitkom, en hulle noem het die Shema, die Shema, ek het dit hier so opgesit, Shema, daar leer jy nog een Hebrewse woord, die Shema gebed, nou hierdie gebed kom in Deuteronomium 6 na vore, juist oor net hierdie eerste gedeelte van die Shema, Die, die, die eerste woord sê, is, is schema in Engels. Hy sê, luister Israel. Die Heere, ons God, is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou kracht. So, en dan gaan hy aan, ver, jy kan verder daar so lees. So, die luister word vertaal is in Hebrews schema. Nou, dit is een baie moeilike woord om in Afrikaans te vertaal, maar dit kom op twee, bes- twee verduidelikings neer. Die eerste een is, luister, dit is, is wat daar staan, maar dan is daar een tweede afdeling van hierdie woord, wat beteken gehoorsal. Obey, in die Engels sê dit nou so'n bykie meer, obey. So as, as God hierdie, hierdie, dis God wat hierdie sê, hy sê, Shema is Israel, luister Israel, gehoorsam Israel. Dan is al iets wat hier so gebeur, het sê, dat ons moet hoor, ons moet luister, maar ons moet ook gehoorsam. Dis amper so, hierdie, hierdie beeld van, jy weet maar so, as jy vir jou kind sê, dan sê ek nou vir Alex sê, Alexander, jy moet nou vir my luister. Wat, wat sê ek vir hom? Ek sê, hy moet luister, maar eindelijk sê ek ook vir hom, jy moet nou doen wat ek sê. En meeste van die tijd doen hy nie wat ek sê nie. Dis allemaal van ons ook ons, he? As God praat, dan hoor ons nie. Luister. Dis interessant ook, as Jesus sê in uh, Matthies 28 vir sy disciples, hy sê, ek gaan dit sommer hier in die Engels wille lees, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit and teach them to obey everything that I commanded you. Om te luister na Godse stem is nie net een passieve luister nie, dit is ook een aktieve optree is een actieve gehoorsam. Dit wat ek sê, moet jy uitvoer. Ek denk baie van ons as christen is sikkel, selfs met die eerste ding, om net te luister, wat nog te sê van gehoorsam. Maar eindelijk, wanneer ons in gebed ingaan, en dit is, dit is ook om ons hierdie reeks doen, is hierdie, hierdie, dit, dit is al oomlik waar jy nie net gaan sit en bid met jou luisie en al die goeders wat jy op jou agenda het vir God nie, maar dat is een ander aspect van, miskien het God een agenda vir jou. Elke dag. Miskien sê God vir jou, Shema, 
Misschien is jij zo so bezig om te hardlopen en te hardlopen en met jouw brein een spoed van witlig voor alles wat jij moet doen, dat jij dit drie hier gebed aframmel, dat jij nooit eerst bij luister komt. Die eerste stap, stil, luister. Wat zegt God? Wat is op Gods agenda? Want als ik weet wat Godse agenda is, dan, dan besef ik ook dat een ander aspect van dit is wat hij vir sy volgelinge sê, vir sy disciples, om my geboeie te gehoorzaam, om my wil te gehoorzaam, niemand, baie van ons kom nie eerst by dit uit nie. Dit is ook die probleem in baie van onze leven. Ons kom na God toe, eerste stap, met ons lysie en ons vooropgestelde idees, oor wat ons dag moet behels. En jyre sien maar net ons wiskunde vir vandag, vir die tieners wat nou wiskunde geskryf het die week. Um, wees asjeblief vir my, as, jy, as ek in die meeting ingaan, jyre, en, uh, ja, wees om my sien, en, 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 ek is allemaal, ons is allemaal skuldig daar, ek is ook skuldig daar. Jyre, help my asjeblief met die, help my asjeblief met dit, en dan sien jy net soos, oké, dan. One way conversation, dis omtrend, jyre, jyre, baie van ons, praat met God, soos wat ek nou met julle praat. Julle sit nou daar, jy het het klomp gedagd is, en jy het klomp goed is, maar jy kan nie met my terugpraat. Wel, jy kan as jy wil, dis al raad, jy kan met my terugpraat as jy wil, maar dis betek hier hoe ons met God is. Ons praat en praat en praat en praat, en ons sê wat op ons hart is, en dan, dan is daar nie een oomlik van luister. Ek weet nie of jy al ooit so daar gedink het, dat, dat gebed ook een oomlik van luister is nie. En dan blij dit nie daar nie. Ek denk as, as ons as christenen, en dit is waar die verdieping so'n bykie plaas vind, is wanneer ons voor God kom staan, eindelijk, soos wat moeder Teresa gesê het, en te sê, I don't say anything. I listen. In gesprek, en dit is ons thema, beteken dat daar two-way con- con- communication is. Nou daar, Daar is een wederzijdse communicatie tussen ons en God, maar baie van ons stop by ons wat praat. En ons, en ons kom nooit op baie oomlik waar ons luister. En dan kom ons nie een, eindelijk eerst by die, by die obaie die gehoorzaam wees. So ek wil vir oogend so'n bykie met die twee gedagtes in jou kop nou oor gebed as luister en gehoorzaam. So vijf goeders noem hoe God met ons praat. En is, hierdie is basis goed. Ek noem, dit is nou, dit is die ding as mense nou uit te kom, maar jyre, maar, maar hoe praat God dan nou met my? Hoe praat God met jou? Hoe praat God met ons? Ek het dit al baie gesê. My vrou sê altyd, dat sy wens altyd, die brandende bos was nog een realiteit. Um, en ek het ook al baie gewonder, jy sê, jyre, as jy nou maar net die foon kom optel, Asjeblief, ek het, nou, ek het nou nodig om net soos een oproep te kry, ek het julle al so gevoel, ek het dus soos rarig dagelijks betek hier voel ek net, jyre, ek het nie, <laughs> ek kloe nie, ek het rechtig nogal vinniger antwoorde nou nodig as wat die tijd is, ne? dit is maar so hoe dit is, die rest die tijd en ons tijd is nie die selfde nie, maar ons wil dinge op ons tijd gedoen hee, so as jy wil antwoorde hee, versekere goed as die hee, met jou luisie, natuurlijk, my luisie heren, miskien is die heren betek hier stil, en hoor ons nie die heren nie, omdat ons nie die heel tijd met ons luisies is, en ons hoor nie lekker wat is sy luisies nie, so vijf maniere, hoe God, hoe, hoe God met ons praat, en dit is, hier is rechtig soos basisse, Dit gaan niks is chattering wees nie, maar betek hier moet ons net by die basics uitkom, om net so'n bykie dit te verstaan. Die eerste plek is by Jesus. In die oud testament het God baie met profete gepraat, dier profete gepraat, en hy staan net in die breers 1 vers 1 tot 4, 5 staan hier, vroeger het God dikwels op baie maniere dier die profete met ons voorvaders gepraat, maar nou in hierdie laaste dag het hy met ons gepraat dier sy seen. God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het dier Jesus Christus ook die wereld en alles wat daarin is gemaakt. Die seen, hoor gegou hier so wat staan in hier, hier is amazing, die seen weerkaats Godse heerlijkheid. En hy is die precieze evenbeeld van wie God werkelijk is. Dier sy machtige bevel hou hy die ganse heel al in staan. Nadat hy gesterf het om ons van ons sondes te reinig, het hy die positie van eer en macht aan die rechterhand van God ingeneem. Die God so vol majesteit wat in die hemel woon. 
So die eerste manier hoe God met ons praat, hoe jij God kan hoor, is dier Jesus. Dier dit wat Jesus op aarde was, so praat hy met ons. En dit is, uh, as my is bykie mooi daar oor denk, is het rechtig incredible dat ons as mense een voorbeeld het van hoe om te leef. En as jy ooit gewonnen het, waar, waar kan ek goed sy stem duidelik hoor, dan, dan wil ek sommer vir jou sê, begin by Matthäus 5 tot 8, die bergpredikasie. Dit wat Jesus self, sy preek, dit is niks, daar is nie hierdie, hierdie orator wat met allerhande intro's gekom het, en toe vier punte gehad het, en allerhande goed, ek is mal oor, as, as jy ooit wonder oor iets in jou leven, as jy wonder oor, en, en jy kry nie antwoorde oor dit nie, begin by Matthäus 5, lees het dier tot vers oorstuk 8 toe, ek waarwig jou, die kans is baie goed, dat jy sommer in Matthäus 5 die antwoord al gaan kry, gelukkig is die, en jy allemaal ken dit, gelukkig is die wat nederig is, Gelukkig is die vredemakers, as jy wonderdag oor iets in jou huis, heren, los is een blief hierdie op, miskien is hierdie probleem, dan wil die heren vir jou sê, oor die vredemaker, Matthies 5 vers 8, dier Jesus, dier sy leven, dier dit wat hy hier kom doen het, oor ons om, Johannes begin, hy sê, die woord, en ek het dit nou een paar weke terug, die woord, het mens gewoon, en die woord, het tussen ons kom woon. Die woord, die, die praat, die stem van God. En ons het nou met Pinkster, die van julle wat Pinkster dier gegaan het, het ook gehoor dat die Heilige Gees is Godse stem. So om God te hoor, om sy stem te hoor, begin by Jesus. En dit is een actieve plek vir jou, nou, om dalkie net met die Heere te praat, en te bid, en te bid, en te bid, en te bid, nie, maar begin by Jesus, as jy ook wonder oor iets, begin by Jesus, dis waar sy, dis waar jy om gaan hoor. Die tweede plek waar ons goed hoor is die woord. Ek het nou my babbel hier achter. Die, die woord. Die woord van God. Dis wat ons God, en dit is nou baie eenvoudig, maar van, van die Tora, van die begin, Genesis, Exodus, is God sy story en sy pad met sy mense. Dis my amazing, per die keer, ek krijg tieners, en sê hulle, jyre, maar, Marcus, ek, ek hoor nie God sy stem, en as ek soos wanneer las die bybel gelees. <laughs> so eenvoudig is dit. Ons as mense, ons weet nie wat, Ons, ons soek die antwoorde so op het klomp moeilike plekke. Wanneer laas het jy die woord gelees? Die, die bybel is het klomp bladseie wat dier mense geskryf is, geinspireer dier God. En dit is vir my altyd amazing om net daar do, is seker goed in die bybel wat, wat my net in oor het, betekker, dat hierdie goed by mekaar kom. Ek Dit, dit verstom my, en ek het nou weer, toe ons met Pinkster bezig was, hoe daar lijne getraak kan word, van Genesis af, oor hoe God met mense werk, en hoe hy, hoe hy een plan vir die wereld gehad het, tot in, um, in, in die Nieuwe Testament, en en dan nou nog met ons ook vandag. Ek is altyd in verwondering, dat, dat dit nog steeds tot in met 2023, in hierdie wereld waar ons leef, die topverkoper boek in die wereld, is die Bijbel. Hoekom? Wat maak die Bijbel so speciaal? Wat maak dit anderste as die ander Bijbelstudieboekie wat jy daar op jou raak het van een of ander bekende skryver? Wat maak dit speciaal? Hoekom is dit nog steeds vir ons vandag? Hoekom is dit nog steeds relevant? Ja, en ek weet, daar was paar goeders in die Bijbel, wat hy keer, wat, het is dier mens geskryf, en jy wonder daar oor, en het is wat hy keer nie, jylle my altyd so, 100% nie, en van die goeders, doen ons ook nou nie meer nie, ons vlek nie meer duive oop, en slagskap, en jy op altar, en syke goeders nie, so daar is sekere goeders, wat hy keer so alf is, maar, maar die kernboodskap van dit, wat in die woord is, 
is God's stem in hierdie wereld. En wat verkondig Jesus? Vrylading vir die gevangenis. Geneesing vir die siekes. Genade vir elkeen van ons wat in hom geloo. Herman Bevenik, snakse van, sê, the holy scriptures is not an arid story of ancient chronicles, but the ever living, eternally youthful word, which God now and always issued to his people. It is the eternal onology, uh, onolo, onoling speech of God to us. Ik weet nie hoe kom het dit so gekopie. Levende water. Nou vir baie mense is dit waar het stop. Vir baie van ons is hierdie waar Godse stem stop. En dit is, dit is ook so, wat ek hier voel my is, ok, maar ek kan nou nie Godse stem, hy staan nou nie langs my nie, hy praat nou nie met my, soos wat my vrou met my praat, of my man met my praat, of my kinders met my praat nie, en dit is betek hier waar dit stop. En daar is baie mense wat skryf en sê, hoor jy, maar ok, die kanon is toe, die bybel is slag geskryf, so dit is Godse stem vir ons. Maar God praat nog steeds, verder met ons. Want, soos wat ons een paar weke terug gehoor het, is dat hy het vir ons die heilige geest gegee, God by ons, die parakletos, die helper, die een wat ons ondersteen dra, bydra, bystaan, wat binnen in ons leef, en as God binnen in ons leef, dan beteken dit ook, dat ons Godse stem kan hoor, nou hier waar jy nou is, En dan is daar so drie ander maniere hoe, hoe God met ons praat. En die eerste een, dit is baie interessant hier, dit is baie vreemd, en tot die keer is het nogal moeilik om bykie hierdie ding te, en dit is soos wat ek in die begin gesê het, so eenvoudig, maar ook so moeilik, want God praat per die keer met ons ook dier ons omstandighede. Daar is baie oor hierdie al geskryf, en, um, en dit is, Dis, dis een moeilike ding om vast te vang, maar God praat per die keer dier jou omstandighede met jou. Hoeveel keer het jy al gebid vir iets? Om te gebeur. Ek weet nie, miskien ook het jy gebid vir een werk, dat jy hierdie werk moet kry. En dan kry jy nie die werk. En dan is jy dan en aard, en jyre, hoe Hoe kan dit dan nou gebeur, dat jy nie, hierdie werk van my gee nie, dit was my hartsbegewe, my dream job. En dan net een tykie later, dan gebeur daar iets met jou, en omstandighede verander, en jy is in een ander richting in jou leven, en jy eindig op een plek op, en dan is het net soos hierdie amazing ding, en dan sit jy daar, en dan sê soos, jyre, ok, I see now. As ek daai werk gekry het, dan sou ek nie nou gewees het waar ek nou is nie. Wie van jy het al so ervaring gehad? Ok, is dit net ek. Het al so ervaring gehad, jou omstandighede gebeur, dinge gebeur nie soos wat jy wil het, het moet gebeur. Soos wat jy dalk bid en smeek, daar is al plekke en tye in my leven gewees, dat ek, dit, dit is, met alle macht het ek gehoop, dat die Heere dit sal laat gebeur, en toe gebeur dit nie. Mans, miskien het jy ook gedoog die gul wat jy geduid het op die universiteit. Woehoe, sy is die een en jy gaan met haar trou en toe werk het die IT en jou hart is gebroken en stikkend. Maar nou daar het jy 20 jaar getrouwd is met um, die vrou langs jou nou, is jy so dankbaar <laughs> dat sy die een is. Ons omstandighede, God praat ook met ons omstandighede. So wanneer, wanneer dinge nie noodwendig altyd uitwerk, soos wat jy wil het, het moet uitwerk nie, miskien, miskien moet jy ophou te neergedruk wees, en, 
en jou oor oop maak vir die omstandighede rondom jou, en te vraag, jyre, oké, okay, so, dit is nou nie, ek wil nie, ons, ek en Rino had nou so, ek het terug het ons, is eigenlijk een amazing, ek weet nie, amazing nie, maar, ons, ons het gedoog, ons gaan so bykie kyk na een ander reis, sien hier die amazing plek, gaan kyk, dadelijk verlief op die plek, maak een offer op die huis, wat meer is, is wat hulle vraag vir die huis, wat so is, En ons dacht toen, oké, okay, great, dit is hier het gaan wees. En tot ons spuit, word ons offer nie aanvaar nie. So dit is nou, dit is nou een van die goed, nou, jylle weet ons hoe werk het in jou leven. Jy, jy, jy kan, meeste van die goed kan jy beheer. As jy, as jy hard werk, dan, dan is al seker goed wat jy, as ek goed wil laat gebeur, dan ge, laat, laat jy dit gebeur. Maar dan is het al seker goed is, wat jy nie kan laat gebeur nie. Wat afhang van ander mense, en dan is dit baie slig. Dit is nogal, nogal hard, seer, as jy jou hart op die dikke het en jou, en met die genade van die heren is het, alhoewel, ek denk dit so amazing gewees het vir ons, is het net iets wat die heren in ons omstandighede vir my en Rino in ons huis wel geleer het. Ek gaan nou nie hier sê wat ons geleer het nie, maar ek het, ons het iets uitgeleer, God het met ons gepraat al. So in jou omstandighede, miskien God praat dier Jesus, en hy praat dier, dier die woord, maar hy praat ook dier jou omstandighede. Die derde ding, en vierde ding, wat God met ons praat, is dier mense, dier professie. En, en ek weet in, in, die, in die enge kerk, en in baie van ons, wat, wat groot word, die, en, 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 wat groot geword het, as so bykie meer, so ek sê, conservatief, as jy oor professie begin, dan is jy, dan, dan gaan die rooie lichte aan. En dis wat ek nou nou veel gesê het, ek het al gevallen in my leven gehad, wat mense probeer het om te profiteer oor my leven, wat nie een kloe het wie ek is nie, en dan, dan staan ek daar en dan sê ek sê, mm, <laughs> dit is glad nie wat die heren met my is nie, en ek, 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 dan tyk het the wrong way, ek vat dit en ek, en ek hoor dit, maar, maar by tyk hier is het, so dit is rechtig nogal, een moeilike ding, en ek denk, as het by, by professie en by mense kom, dan, dan is het vooral vir baie van ons dokker, een bykie ongemakkelijker aspek. En in die wereld waar ons vandag leef, is dit betek hier nogal moeilik om, oor ander mense, uitspraak te maak. Maar hierdie is deel van Godse woord. Dit is deel van hoe hy met ons praat. En ok, dat is extreem en dan is dat net die normale. Dat is die, die extreem van uh, wat Paulus hier so sê, hoor wat sê hy, hy sê, maar as jy profiteer, bou jou woorde mense op en benoede moedig en vertroos hulle. So hier is iets interessant van profesie, as het, as het aan die extreme kant kom, as jy voel dat jy, jy die Heere het vir jou gave gegee om te profiteer oor ander mense se leven, dan is hierdie die kriteria, en as iemand oor jou leven profiteer, dan is dit die kriteria, bou hierdie my op, bemoedig dit my, vertroos dit my. Dit is die kriteria. En as jy volgens die kriteria werk, en is iemand wat jou opbou, en vir jou, wat jou bemoedig, en wat jou vertroos, dan is het ook God wat met jou praat. Ek het al baie keer gehad, wat mense vir my goed sê, sonder dat hulle weet, dat het Godse manier is om een antwoord te gee, vir iets wat oor jy het ook gewonnen het. Misschien, misschien het jy dit al ervoor, dat jy, Iemand kom net na jou toe en hulle sê vir jou, weet jy, jessie, dit en dit en dit en dit, dit is nie eerst van, hulle kom eerst na jou toe en sê, hoor jy, die Heere sê vir my, want daar gaan my rooie lichte aan, die Heere sê vir my, jy moet dit en dit en dit en dit doen, dit is nie hoe het werk hier. Misschien is daar een gesprek wat plaas vind en die ander persoonse wijsheid, laat net een lichtie aangaan by jou, misschien is dit God wat met jou praat. Maar, maar dit is nou weer terug na die eerste tekstgedeelte wat ek gelees het, my skape ken my stem. Ek wil amper so ver gaan om hier so te sê, wat Paulus eindelijk hier so vir ons sê is, as jy mense bemoedig en hulle opbou 
en hulle vertroos. As jou woorde wat by jou, men, by jou mond uit strome van levende water is, dan is dit God wat bezig is om te praat met, met, met die mense rondom jou. Weer terug na Pinkster toe. Dit bou op, dit breek nie af nie. Dit bou op. So baie keer, denk ek gebeur het so dat mense goed sê, wat nie noodwendig van God afkom nie. En dan word het gemaskerijd asof het van God afkom as een manipulering. Misschien praat God vandag dier my met jou. En daarvoor is ek in alle nederigheid, ek voel het ek hier so unworthy om by die trappies op te kom en nie te kom staan, want wat, wat maak my waardig? Maar die genade van die heren, en dit is vir jou ook, jy kan net, een van, enige een van julle kan by die trappies opkom, hier kom staan, en as jy dit in nederigheid doen, en as jy opbou, en as jy vrede preek, praat, en as jy iemand anders te bemoedig, dan is dit ook God wat praat. Ek het al baie keer ervaar, dit het al met my gebeur, en dit gebeur met my ook, ek het dit in hierdie week het dit gebeur, wat um, iemand sy naam net by my opkom, geen, geen specifieke rede nie, ek, ek denk het jy was kielik in. Nie, nie dat ek enigszins weet wat in die persoon is in leven is, betek hier rende mense van al, ons kom nou met baie mense, en, en ek het in die week, het, het ek vir iemand een boodskap gestuur, gesê, hoor jy, ek kan net hoor, ek gaan met jou, ek weet nie, hoe kom jy, ek sal my net nie jou gedink vandag. Ja, yeah, kom die persoon terug met die WhatsApp. Oh my word, dit is so nice, want, en die ander persoon, in hulle gevoel is het, hoor jy, Misschien is dit die Heere wat net my naam op iemand anders tussen hart gesit het. Vertel vir my hoe chaos dit op hierdie stadium is en in die oomlik kan ek vir die persoon bid. Het is God wat dier mense praat. Die laaste ene is, um, is een bykie een moeilike, moeilike ding, maar is een luisterende gebed. Ek het nou nie daar neergeskryf nie, maar dis luister gebed. Dis iets van wat moeder Teresa gedoen het. Ek sê baie keer vir, as ek my die blind is, as ek my die tieners, dan sê vir hulle, as jy gaan stilte tyd doen, as jy gaan, gaan, gaan bybelstudie doen, sommer God, dan is dit die eerste ding wat jy doen, vir die eerste vijf minuten, dan sit jy net al. Ek sê dit, en ek begin dit nou vir Alexander ook leer, te sê, hoor, jy, hoor wat jy, hoor, luister wat jy hoor, en dit klink nou baie hoor, maar luister wat jy hoor, as jy gaan sit, dan is het betekend lekker om hier by die kerk op te sit, om net, net op die gras te sit en, en te luister. Wat hoor jy? Hoor die wind? Daar is soveel noise in ons leven, dat ons nie noodwendig net afskakel. Luisterende gebed. Dit is iets van, dit wat God vir jy Lea gesê het, in die stilte, was daar een fluistering. Het is betek hier, wanneer ons al hierdie noois stil maak, wanneer ons eers Godse stem gaan herken, tussen al hierdie chaos. In die boekie, daar is nog boekie, daar is so, en het is op WhatsApp uitgestuur, is al twee, twee oefeninge, en dit is waarmee ek vir oogend wil afsluit, dit is sommer vir, vir jou, die eerste ene is die Lexio Domina, En dit is oor die woord. Hoe praat die woord met ons? Die Lexio Divina is een manier om naar die woord toe te gaan, om Godse stem te hoor. En daar is, ons, daar is, daar is vier stappen. Hy sê, lees die gedeelte, reflecteer oor die gedeelte. Je kan weer die gedeelte lees daarna en reageer daarop. En dan ris. Neem een paar oomlikke van stilte om diep asem te haal. So dit is een manier om bybelstudie te doen, die Lexio Divina, daar so, dit is op bladsy 28 as jy, as jy in die week dan nou dit wil doen. En dan, luister in die gebed, is die tweede oefening vir die week. Kry een plek om sonder, sommer jouself af te, af te sonder. Haal asem, sorg dat daar stilte is, jou foon kan nie by jou wees nie. Vra die gees om met jou te praat. Vra die gees om met jou te praat. Maak jou hart en jou gedagtes oop om te luister. 
en dan is het al paar getus. So, so dit is die oefening vir hierdie week. Die laaste ding wat ek um, sommer net wil aanraak hier is onderscheiding. Soos wat ek in die begin gesê het, ek denk dit is so moeilik as vooral as mense hoe hoor as jy, vir alles jy sê, God het met my gepraat, en jy wil met iemand deel wat God vir jou gesê het, of ons is in sikke ondersta- omstandighede, of self vir jou self, jy hoef nie eers vir mense te sê wat God vir jou sê nie, is daar baie sterk woord wat, wat in die, in die, in die Bijbel uitkom is, discernment, onderscheiding. Hoe onderscheid jy tussen, is het ek wat praat, of is het God wat praat? En dit, daai antwoord kan ek nie vir jou gee nie. Al wat, on, wat ek vir jou kan gee en leer is dat God sal nooit iets vir jou sê wat lijnreg teen die woord gaan nie. En ok, die woord speel nou twee kante toe. Die eerste een, lijnreg dier hoe Jesus geleef het. Dit sal nooit teen dit gaan nie. Die voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het. En het sal nooit teen dit wat in die bybel staan gaan. So as jy hoor, en ek weet, dit is nou, dit is nou baie moeilik, as ek nou met dit lomp tieners op praat, dan sal, dan sal ek weet, en dan sal tieners hier wat my sê, maar Marcus, hoe weet ek dat ek moet die guld uit en nie die guld uit nie? Ja, dit, dit, dit is my so, ek men vir die tiener, dit is, my, eh? ja, dit is my so, wat jy vir God vraag, ek weet nie, ek weet nie, of die en of die en of die en of die en, hoe onderskei jy het is en wat er een mee gaan, ek weet nie, of die heren helemaal so omgeen oor dit nie, maak het een besluit. Um, maar ek kan ook met jou praat en sê, oor jy, ok, da, dit nou, maar dit is so gewoonlik hoe dit is, maar hoe onderskei jy, en dit gaan altyd oor, dit wat in die woord staan, en het wees altyd, God, die gees, die gees wees altyd terug na Jesus toe. En dit is iets wat jy ook nou kan leer, die gees sal nooit vir jou iets sê, wat in teenstrijding is, met hoe Jesus opgeleef het. Sommer een voorbeeld, as jy by die werk bid, dat al iets met hierdie persoon moet gebeur, so dat hulle net uit jou leven uit kan kom, En God sê vir jou, jy hoor, ja, dit gaan gebeur, ja, dit gaan gebeur, wil ek vir jou af sê, uh, dink een bykie mooi daar hoor. Want ek weet nie of dit die manier is hoe God die situasie sal hanteer het, hoe Jesus die situasie sal hanteer het. En dit is nou sommer een simpel voorbeeld, maar jy het ook het lomp ander voorbeelde van hoe jy die vraag wat jy het, waar jy wonder, het sal nooit teen Jesus die woord gaan nie. Om te onderscheid tussen wat reg is en wat verkeerd is. Om te onderscheid tussen of het Godse stem is of nie, sy stem is nie. En, en dit is weer terug na Johannes 10 toe, wat sê dat my skape ken my stem. En ek wil hiermee afsluit. Hulle ken my stem en hulle volg my en hulle sal nie iemand anders te sy stem volg nie. Wie van julle het al een voor een oproep gekry? <coughs> en dan weet jy dadelijk, sonder om te sien wat sy nommer het is, wie die persoon aan die ander kant is. Julle het al gehad? Ja? Hoe weet julle dit? Julle herken hulle stem. Dit is my amazing, dat um, ek, uh, ek in de Rinale was gister by een plek gewees, en ek kon nie my twee sienkies sien nie, maar toe die een begin skree, toe weet ek, Dit is hy. Hoekom? Want ek ken sy stem. Kijk, twee in die ochend, soos vir ochend, as hy skree, dan weet ek ook as hy, want dan sal niemand anders dan al by nie. Maar ek ken sy stem. As ek jou bel, gaan jy my stem, want jy hoor my stem baie, jy gaan my stem herken. Ek hoef nie te sê, hallo, is Marcus, is jy gaan my stem herken. En dit is wat Jesus eindelijk hier so kon sê, is dat hoe dieper jy in verhouding met Jesus gaan, hoe meer jy na Jesus luister en die woord, sy voorbeeld volg, die woord lees, hoe meer jy na die omstandighede rondom jou oop oor het, hoe meer jy in stilte voor Jesus sit, hoe meer gaan jy waarschijnlijk sy stem leer ken. En dit is die uitdaging vir ons as christene. Want as ons sy stem ken, gaan ons kan onderskui, dis in wat sy stem is, 
wat ons stem is, en wat die wereldse stem is. Amen. Heere, dankie dat ons volgens sommer net so'n bykie, waar jy kan stil word, om die stem te hoor. En ek kom bid sommer net, Heere, dat jy in hierdie week wat kom, met elkeen wat hier is, dat hulle oore sal oopwees, en dat hulle jy sal hoor. Amen. Kom staan en dan, en dan sluit ons af.
Volgens steen van die heren, um, as jy jou familie nou weet, kan jy net so vast hou, hou vir pa, stuif vast vandag ook. Um, mag jy rechtig in die week wat kom, God sy stem hoor, in jou omstandig heren, dier Jesus, dier die woord. Mag sy genade dier jou vloei, mag jy strome van levende water wees vir die mense rondom jou. Mag hy vir jou kracht gee, dat jy al die moeilike omstandighede en situasies wat dier jy gaan hierdie week kan hanteer dier sy kracht. Amen. Ons nou hele graag uit koffie um, en dan die overgave is te stop die deur en jy op die skerm. Sien jy volgende week.